பத்திரிகையாளர் டி டி எஸ் டி எஸ் சுப்பிரமணியன் நம்மோடு இருக்கின்றார் அவரிடம் நாம் பேசுவோம் தொடர்ந்து இங்கு அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் கிடைக்கப் பெறுவதற்காக அனைவரும் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சார் இப்போ சரி அந்த அதிகாரப்பூர்வமான தகவலை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் சார் இது வந்து ஃபெயிலியர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மிஷின் ஃபெயிலியர் மிஷின் வந்து தோல்வியை சந்தித்துள்ளது அதாவது விக்ரம் லேண்டர் வந்து சரியாக கீழே இறங்க ஆரம்பித்தது அந்த எல்லாம் எதிர்பார்த்தபடி திட்டமிட்டபடி நடந்தது ஆனால் நிலவின் தரையில் இருந்து ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும்போது அதனோடு தொடர்பு அறு விட்டு போய்விட்டது அறுந்து விட்டது அதனால் என்ன என்ன நடந்ததுன்னு தெரியவில்லை டே இப்போ வந்து அதோடய டேட்டாக டேட்டாவை எல்லாம் ஆராய்ச்சி அனலைஸ் பண்ணி கொண்டிருக்க அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்வது என்றால் ஃபஸ்ட் கட்ட அனாலிசிஸ் என்று பெயர் என்ன குறிப்பிட்ட காரணத்தால் என்ன வாட் இஸ் த ப்ரிசைஸ் ரீசன் விச் லெட் டு தி டேட்டா பீங் லாஸ்ட் நோ அட் ஏ ஹைட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் அபவ் தி மூன்ஸ் ஆஃப் ஐஸ் வில் பி நோ நோ ஆஃப்டர் அனலைசிங் ரீம்ஸ் அண்ட் ரீம்ஸ் ஆஃப் டேட்டா தே வில் கெட் வலூமினஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா so we'll take a few hours to know the real reason the precise reason why communication with the lander was lost at a height of 2.1 kilometers above the moon surface adavadhu elam tittapattu kondu padi nadandathu adu oru 38 kilometer adu 28 kilometer irangi vandathu kurippitta tittamitta padi 28 kilometer irangi vandha piragu kadasi 2 kilometer keela irangi irangi chandranil tharayil iraga vendum aanal adu nadakkavillai அதாவது இன்னும் ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் இருக்கு இருக்கும் பொழுது அதோட தொடர்பு அறிந்து விட்டது அதனால் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லை அதனால் எல்லாம் அதை அந்த டேட்டாவை எல்லாம் அல்ல அரசி கொண்டிருக்கிறார்கள் சில மணி நேரமாகும் என்ன காரணம் என்ன குறிப்பிட்ட காரணத்தினால் எப்படி இது தோல்வியை சந்தித்தது என்று இது அஃபிஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரம் டாக்டர் கே சிவன் சேர்மன் இஸ்ரோ நன்றி நன்றி சார் நன்றி நன்றி ஸோ டி எஸ் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தெரிவித்ததை கேட்டோம் சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் இஸ்ரோவினுடைய தலைவர் சிவன் தெரிவித்த அந்த கருத்து என்பது அந்த அறிவிப்பு என்பது இந்த திட்டம் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றது என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கின்றது தற்போது இறுதியாக இஸ்ரோ தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த திட்டம் தோல்வி அடைந்தது அதாவது இந்த திட்டம் என்று நான் குறிப்பிட கூறு குறிப்பிட குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் இந்த விக்ரம் லேண்டரை பத்திரமாக சாஃப்ட் லேண்டிங் செய்வது அதாவது பத்திரமாக நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் தரையிறக்க செய்வது அந்த குறிப்பிட்ட திட்டம் அந்த பதினைந்து நிமிட பயங்கரம் ஏன் உண்மையிலேயே பயங்கரத்தில் முடிந்தது என்பதற்கான காரணத்தை இஸ்ரோ அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டும் அதை தாண்டி இது உறுதியாகிவிட்டது லேண்டர் திட்டமிட்டபடி தரையிறங்கவில்லை லேண்டர் திட்டமிட்டபடி நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் பத்திரமாக தரையிறக்கப்படவில்லை அந்த வகையில் இந்த குறிப்பிட்ட திட்டம் என்பது தோல்வியடைந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அதற்கான காரணம் இன்னும் சில நேரங்களில் தெரிவிக்கப்படலாம் சந்திரயா சந்திரயான் ஒன் திட்டத்தை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நாம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்திருக்கிறோம் அதாவது பூமியிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோளினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் ஒரு செயற்கைக்கோளை நிலை நிறுத்துவது என்ற தொழில்நுட்பத்தில் நாம் ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டை நாம் வெற்றியடைந்தோம் அந்த வெற்றியை தொடர்ந்து அடுத்த கட்டமாக நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் பத்திரமாக ஒரு விண்கலத்தை தரையிறக்க வேண்டும் என்ற முடிவு செய்தோம் அந்த முடிவின் அடிப்படையிலேயே சந்திரயான் டூ திட்டம் என்பது வகுக்கப்பட்டது அந்த திட்டம் தொடக்கத்தில் ரஷ்யாவினுடைய உதவியுடன் செய்வதாக இருந்தது ரஷ்யா நமக்கு தேவையான அந்த லேண்டர் கருவியை செய்து தரும் அது தொடர்பான தொழில்நுட்பத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு பல்வேறு காரணங்களால் ரஷ்யாவுடன் இணைந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் உருவானது அதற்கு பிறகுதான் இந்தியா தன்னிச்சையாக இந்திய விஞ்ஞானிகள் தன்னிச்சையாக லேண்டரையும் ரோவரையும் அதாவது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் நகர்ந்து சென்று ஆய்வு சொல்ல செய்யக்கூடிய அந்த ரோவர் உட்பட லேண்டர் ரோவர் ஆர்பிட்டர் ஆகிய மூன்றையும் இந்திய விஞ்ஞானிகளே செய்வார்கள் என்றும் பத்திரமாக தரையிருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வை இந்திய விஞ்ஞானிகளை நிகழ்த்துவார்கள் என்றும் முடிவெடுக்கப்பட்டது அதன்படி தான் சந்திரயான் டூ திட்டம் வெற்றிகரமாக அதாவது அது முதற்கட்டமாக மிகவும் வெற்றிகரமாகவே அது செய்து முடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம் என்றால் ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்தியாவில் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட அதாவது இவ்வளவு எடை கொண்ட சுமார் மூவாயிரத்தி எட்நூறு கிலோ எடை கொண்ட ஒரு பேலோட் அதாவது சந்திரயான் டூ விண்கலத்தை சுமந்து புவி வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தக்கூடிய வகையில் அதற்கு ஏற்ற வகையில் அவ்வளவு பெரிய எடையை சுமந்து செல்லக்கூடிய வகையில் இந்தியாவினுடைய ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டது அந்த வகையில் நாம் முதல் வெற்றியை அடைந்தோம் அந்த முதல் வெற்றியின் அடிப்படையில் ஜிஎஸ்எல்வி மாக்திரி ராக்கெட் 
சந்திராயான் டூ விண்கலத்தை குறிப்பிட்ட ஒரு உயரத்தில் அதாவது திட்டமிட்டபடி உயரத்தில் கொண்டு போய் சந்திராயான் டூ விண் விண்கலத்தை புவி ஓட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தியது அதற்கு பிறகு அடுத்த இருபத்தி மூன்று நாட்களில் ஐந்து முறை சந்திரயான் டூ விண்கலத்தினுடைய அந்த சுற்று ஓட்ட பாதை என்பது வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டது அதற்கு பிறகு கடந்த ஆகஸ்ட் பதினாலாம் பதினான்காம் தேதி சந்திராயன் டூ விண்கலம் புவியிலிருந்து விடைபெற்று கொண்டு நிலவை நோக்கி தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்கியது அதையும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தினார்கள் அந்த நிகழ்வையும் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தினார்கள் அதன் பிறகு ஆறு நாள் பயணத்துக்கு பிறகு அது சந்திராயான் டூ விண்கலம் நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை அடைந்தது நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை அடைந்ததற்கு பிறகு சந்திராயான் டூ விண்கலம் இரண்டாக பிரிந்தது தற்போது ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகின்றது தற்போது அதே தகவல் தான் இதற்கு முன்னர் தெரிவிக்கப்பட்ட அதே தகவல் தான் இன்னும் அந்த கடைசியாக கிடைக்கப்பட்ட அந்த தகவல்கள் ஆராயப்பட்டு வருகின்றன அது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என்ற தகவல் தற்போது அறிவிப்பாக வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த வகையில் நிலவை சந்திரயான் வெற்றிகர சந்திரயான் வெற்றிகடமாக சென்றடைந்தது சந்திரயான் டூ விண்கலம் நிலவை சென்றடைந்ததற்கு பிறகு நிலவிலிருந்து தாய் விண்கலத்திலிருந்து ஆர்பிட்டர் தனியாக அதாவது லேண்டர் தனியாக பிரிந்தது லேண்டர் விக்ரம் தனியாக பிரிந்தது அதற்கு பிறகு ஒரு நான்கு நாட்கள் விக்ரம் தனியாக நிலவை சுற்றியது இறுதியாக இன்றைய தினம் வெற்றிகரமாக நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் லேண்டர் விக்ரமை தரையிறக்குவதற்கான அந்த நடவடிக்கை சரியாக இன்று அதிகாலை சுமார் ஒன்று நாற்பது மணிக்கு தொடங்கியது முதற்கட்டமாக அனைத்தும் சரியாகவே நடந்தது முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் என்ற உயரத்தில் இருந்த லேண்டர் படிப்படியாக அதனுடைய உயரமும் அதனுடைய திசை வேகமும் குறைக்கப்பட்டு கொண்டே வந்து இறுதியாக அது இரண்டு கிலோமீட்டர் நிலவினுடைய மேற்பரப்பிலிருந்து இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உயரத்திற்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது அடுத்த சில நொடிகளில் அந்த வரலாற்று சாதனை நிகழ்த்தப்படும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்த நேரத்தில் தான் லேண்டரில் இருந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது அந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து லேண்டரை புவியிலிருந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது புவியிலிருந்து லேண்டரை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படும் என்றால் நிச்சயமாக லேண்டர் அது தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய ஒரு கருவி கிடையாது கட்டுப்பா நம்முடைய கட்டளையை ஏற்று செயல்படக்கூடிய ஒரு கருவி கட்டளை பிறப்பிக்கப்படாத பட்சத்தில் நிச்சயமாக அது நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் விழுந்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகளே அதிகமாக இருப்பதாக நம்மால் கருத முடிகின்றது இதுதான் இஸ்ரோவினுடைய தலைவர் சிவன் சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் தெரிவித்தார் இறுதியாக கிடைத்த லேண்டரிடமிருந்து இறுதியாக கிடைத்த அந்த தகவல்களை ஆராய்ந்து வருகின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் நேர்ந்த ஒரு தோல்வி கிடையாது இதற்கு முன்னர் இதே போல் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் லேண்டரை தரையிறக்குவதற்கான முப்பத்தெட்டு முறை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன இந்த சந்திரயான் டூவை நினைத்து கொண்டால் முப்பத்தி ஒன்பது முயற்சிகளை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மேற்பட்டிருக்கின்றன பல்வேறு நாடுகளால் இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன இதில் வெறும் மூன்று நாடுகள் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன அந்த வகையில் அந்த முப்பத்தெட்டு முயற்சியில் இருபது முயற்சிகள் மட்டுமே வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது முப்பத்தி ஒன்பதாவது முயற்சி இன்றைய தினம் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றது ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட முப்பத்தி ஒன்பது முயற்சியில் இருபது முயற்சிகள் மட்டுமே வெற்றி அடைந்திருக்கின்றன பத்தொன்பது முயற்சிகள் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றன அந்த வகையில் இது இந்தியா இந்தியாவுக்கு மட்டும் நேர்ந்த ஒரு தோல்வி கிடையாது இஸ்ரேல் இதே ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இஸ்ரேல் இதே போல ஒரு விண்கலத்தை பெரிஷீட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு விண்கலத்தை நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் பத்திரமாக தரையிறுவதற்கு தரையிறக்குவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டது இதே போலத்தான் நிலவினுடைய மேற்பரப்பிலிருந்து சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தபோது அது அதனுடைய தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது சரியாக சொல்லப்போனோமானால் அதனுடைய என்ஜினை இயக்ப இயக்குவதற்காக புவியிலிருந்து பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழலுக்கு அந்த விண்கலம் சென்று விட்டது அதன் காரணமாக அந்த விண்கலம் நிலவினுடைய மேற்பரப்பில் விழுந்து விட்டது ஆகவே இது நடந்து ஒரு ஐந்து மாதம் கழித்து தற்போது நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை சந்தித்திருக்கின்றோம் ஆகவே இது வெறும் இந்தியா மேற்கொண்ட ஒரே ஒரு முயற்சி அந்த முயற்சியில் நாம் மட்டும்தான் தோல்வி அடைந்தோம் வேறு யாரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு தோல்வியை அடைந்ததே கிடையாது என்பது கிடையாது இதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் தோல்வி அடைந்திருக்கின்றன ஏன் ரஷ்யா தோல்வி அடைந்திருக்கின்றது இதே போல் அமெரிக்கா தோல்வி அடைந்திருக்கிறது சீனா தோல்வி அடைந்திருக்கின்றது அதற்கு பிறகு அவர்கள் அதை வெற்றியாக மாற்றினார்கள் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த நிலவனுடைய நிலை என்ன என்பது தான் தற்போது இஸ்ரோவனுடைய 
விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது தற்போது என்ன நிலை இருந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற ஒரு அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வந்தாலும் கூட தற்போது நிலவனுடைய இந்த பகுதி தற்போது ஒரு 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 முக்கிய ஒரு இடமாக நாம் தரையிறக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தோம் குறிப்பாக இங்கே நீங்கள் காணக்கூடிய அந்த மூன்று முக்கிய பொருட்கள் ஒன்று லேண்டர் இன்னொன்று ரோவர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்கரங்கள் பொருந்திய அந்த வாகனம் அதே போல் ஆர்பிட்டர் தற்போது வரை ஆர்பிட்டர் மிக சிறப்பாக நமக்கு தகவல்களை தந்து கொண்டிருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இங்கே காணக்கூடிய இந்த லேண்டர்னுடைய தகவல்கள் தான் தற்போது துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு விதமான தோல்வியினுடைய முகப்பில் நாம் இருந்தாலும் கூட இந்த லேண்டர்னுடைய தகவல் ஆர்பிட்டிற்கு வரும் பட்சத்தில் இது சரியாக இந்த திட்டமானது இயக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை அதே போல் இந்த லேண்டர்னுடைய தகவல் சரியாக கிடைக்கப்படும் பட்சத்தில் இது எப்படி தரை இறங்கியது இதிலிருந்து ரோவர் எப்படி வெளியே வருகிறது என்ற அடுத்தடுத்த தகவல்கள் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் ஆனால் தற்பொழுது சரியாக இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தன்னுடைய தொடர்பை லேண்டரிலிருந்து ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த இணைப்பு என்பது துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் தற்போது லேண்டர் என்னானது என்ற ஒரு தகவல் இதுவரைக்கும் கிடைக்கவில்லை அதே போல தற்பொழுது அடுத்த கட்டமாக இதற்கான ஒரு விளக்கத்தை விஞ்ஞானிகள் தற்போது ஆராய்ந்து வருகிறார்கள் அந்த தருணம் என்னவாக இருக்கும் எதனால் இந்த ஒரு இழப்பை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் இதை மேற்கொண்டு எப்படி நகர்த்துவது என்பது போன்ற பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது அடுத்தடுத்த ஒரு நகர்வுகளுக்கு எப்படி நாம் செல்ல வேண்டும் என்பது குறித்தெல்லாம் தற்போது விஞ்ஞானிகள் ஆலோசித்து வருகிறார்கள் அது கிட்டத்தட்ட இந்த அடுத்த அறிவிப்பு எப்பொழுது வரப்போகிறது என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது களத்தில் அஷிஃப் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அஷிஃப் இப்போ அடுத்த அறிவிப்பு எப்போ வரும் அதற்கான ஒரு ஒரு பரபரப்பான அங்கு நிமிடங்கள் காத்திருக்கிறது விஞ்ஞானிகள் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அஷிஃப் நிருபர்கள் சற்று நேரத்திற்கு முன்னர் கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு என்பது இறுதியாக கிடைத்த அந்த தகவலை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த தகவல் குறித்த ஒரு முழு ஒரு முழு முடிவுக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான் அந்த முடிவை அவர்களால் அறிவிக்க முடியும் அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த தகவலை கடைசியாக கிடைத்த தகவலை ஆராய்ந்து வருகின்றார்கள் அந்த தகவலை ஆராய்ந்து வருவதன் மூலமாக அவர்கள் என்ன ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் என்றால் 